Vai tu pazīsi savu valsti? Esmu izceļojis Eiropu krustu šķērsu regulāri, vismaz trīsreiz gadā dodos ceļojumā ārpus Latvijas, šķiet, ka pazīstu Eiropu kā savas mājas. Bet vai to pašu es spēju teikt par Latviju? Līdzīgi kā lielākā daļa no klātesošajiem esmu bijis gan Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā un citās Latvijas pilsētās. Taču man tas ikdienā notiek steigā. Aizbrauc, izdara visu nepieciešamo un dodies atpakaļ uz Rīgu. Šādā steigā mazs sanāk apskatīt. Dziļākos Latvijas laukos es vispār neesmu bijis. Nezinu, neko tur redzēt, neko apskatīt. Latvijas valsts šogad svin simts gadu jubileju. Šī notikuma kontekstā aizdomājos, ka tā pa īstam nemaz nepazīst Latviju. Mirklī, kad pētīju Latvijas simtgadēji veltītos pasākumus, iedomājos, varbūt varētu radīt kādu no tiem. Pasākumu, kurā labāk iepazīt Latviju, tās pilsētas, cilvēkus un dabu. Pārvietojoties nevis ar auto vai velo, bet ar kājām. Pasākumu, kurā Latviju iepazītu bez steigas. Pēkšņa galva iešāvās doma, kā būtu, ja uz Latvijas simtgad es noskatu visu Latvijas robežlīniju, ja iepazītu Latviju daudz tuvāk, daudz pilnīgāk. Idejas iedvesmots tajā pašā vakarā spēru pirmo soli, uzkāpu uz velo un devos uz tuvējo benzīntanku, lai nopirkt Latvijas karti. Mājās karti pielika pie sienas, sāku pētīt tās mazās pilsētas un ciematus, kas ir apkārtnē, līdz nonāca līdz alūksnē. Mana bērnības pilsēta. Kauns atzīt, ka neesmu bijis tās apkārtnē. Korneti, pededze liepna, šķiet pazīstamas, bet neredzētas. Uzzināju, ka Latvijas robežu līnija ir 1836 km. Ja par atskaiti ņem Latvijas simtgadi, skaisti būtu noskriet 100 km dienā. Ja šādu turpinātu, pēc 18 dienām es būtu atpakaļ Rīgā. Man pat prātā neienāca, cik ambicijos ir šī ideja, pirms nesāku to plānot. Aizmirš pieminēt, ka neesmu profesionāls skrējais. Esmu arhitekts. Ikdienas ritmus man aizrit pie datora. Esmu maksimālists un gribu visur visu paspēt un visu izdarīt. Tāpēc arī guļumās. Visu laiku liekas un nepamet sajūt, ka kaut ko palaidīšu garām. Taču skriet man patīk, kad skrienes izbaud procesu. Vislabākās ir tās reizes, kad atnāk no skrējiena un galva ir tukša. Nevienas liekas domas. Parasti skrienu pēc sajūtām. Nav tā, ka regulāri trenējos pēc noteikta plāna. Ik pa laikam saņemos, atzīšu. Tad ieeja treniņa režīmā, noturos maksimums kādus 4-5 nedēļas līdz atkal darbi un ikdienas ritmas izsit no sliedēm. Lielākais, ko savā dzīvē esmu noskrējis, pirms projekta bija 70 km. Taču tagad es vēlējos skriet 100 km dienā, 18 dienas pēc kārtas. Plāns diezgan nereāls. Nenoliekšu, ka godkāri bija viens no sākotnējiem pieturas punktiem. Likās, ka ar sabiedrības uzliktu nozīmīt šis puises iedvesmo, es gūšu milzīgu gandarījumu. Gribēju notestēt savas spēju robežas. Kā strādā ķermenis? Vai sāpes ir tikai impuls? Cik tālu var aiziet, kad pienāk mirklis, kad viss ir slikti? Es gribēju lauzt stereotipus par neiespējamām lietām. Ar vien vairāk un vairāk savu brīvo laiku sāku veltīt projektu apskrien Latvija realizācijai. Nekautrējos stāstīt par ideju, kā arī uzklausīt dažādus viedokļus no malas. Projektam pieslēdzās un palīdzēja gan tuvākie, gan arī tikko iepazīti cilvēki. Sagatavošanās procesā izgāja caur milzīgam apjomam informācijas par savu ķermeni, tā īpatnībām, riskiem un iespējamām komplikācijām. Kopā ar dakteriem un fizioterapeitiem pievērsām uzmanību vissmalkākajām detaļām, jo slods būs milzīgi. Pat visi stiprākie savienojumi var kļūt nestabīli. Skriet ir viens, taču ar to viss nebeidzas. Ko es ēdīšu? Kā es atjaunošos? Kur gulēšu? Kurš brauks ar auto? Vai dakteri brauks līdzi? 
vai viss tiks dokumentēts, kas notiks ar asins analīzēm, vai vispār projektam būs iespēja sekot līdzi un kā tas norisināsies. Bija lērums lietu, ko mums vajadzēja atrasināt. Mans pamata uzdevums bija skriet. Un katru vakaru atjaunotos, lai nākošā dienā, ko es varētu darīt, atkal skriet. Bet, lai realizētu šo trako ideju, man bija nepieciešama komanda. Draugi, kas par mani parūpēsies, ka pats to nespēšu. Multifunkcionāli palīgi, kas būs gan mani šoferi, dakteri, šefpavāri, blogeri, fotogrāfi. Un gal galā, ja kādu no funkcijām es aizmirstu, tad puiši viennozīmīgi spēst to paveikt. Lai apskrētu apkārt Latvijai, es ņēmu atvaļinājumu. Bet draugi, ar kuriem sastādījām grafiku, man palīdzēja uz maiņām. Pirmās trīs dienas – viens čoms, otrās trīs dienas – otrs. Tādējādi, ik pa trīs dienām bija svaigas pārtikas piegādes, kā arī emocionāls pacēlums. Pēc simbolisks kobildes 2017. gada, 18. maijā, sākās skrējiens apskrien Latviju. Tajā neatkarīgi no vecuma varēja pievienoties ik viens. Un pat tiešām cilvēki pievienojās. Skolnieki, studenti un seniori. Kādam tie bija 500 metri, citam 5 kilometri. Vien arī tādi, kas skrēja visu dienu kopā ar mani. Sporta skolātāji ieplānoja sporta stundas. Vecāki ar bērniem, ar bērnu ratiņiem. Šis milzīgais atbalsts deva man lielāku ticību. Pat tētis, kurš neskrien, pievienojās uz pirmiem metriem. Arī Lietū, saulē, milzīgā pretvējā es turpināju skriet. Komanda par mani rūpējās, padodot gan ūdeni, nomizojot banānu vai ceļot no rītiem un gatavojot maltītes. Bet ar skriešanu viss nebeidzās. Bija arī jāatjaunojās. Šeit vislabāk savu funkciju pildīja ledus procedūras. Augstā ūdenī ledus vannās reizēm pat sniega kaudzēs. Daktari pievienojās tikai četras reizes projekta laikā. Lielākoties man pašam bija jāsadzīvo gan ar mikrotraumām, uztūkumiem un pārējām iesaistītajām lietām. Apa viņa izturēja. Es turpināju skriet, līdz tika sasniegts brīvības piemineklis. Mēs katrs esam atšķirīgs, un mūsu motivācijas ir tik dažādas. Atzīšu, ka idejas sākumā mani motivēja godkāri. Es vēlējos saņemt atzinību jau pirmajās dienās, tāpēc turējos pēc grafika. Un reizēm nācās arī skriet vairāk kā 100 km dienā. Taču vienā brīdī slodzi kļuva par lielu. Ķermenis nebija gatavs tik lielam pārdzīvojumam. Man bija jāpieņem lēmums, vai turpināt skriet pēc grafika un riskēt ar veselību, vai mainīt plānu un skriet ar prātu. Aptuveni 80 km bija apjoms, ko varēja vienā dienā noskriet. Šajā brīdī savu godkāru noliku malā, jo svarīgāk par grafiku bija sasniegt finišu. Katrai dienai bija sava rutīna. Labrīt, pulksins septiņi, jāceļas. Man ir sajūta, ka mieks nav bijis. Visu nakti augstos sviedros, stīvums visās malās, taču grafiks ir saspringts un man ir jāceļas. Lēnām ceļos augšā, Jurčiks jau pagatavojas brokstis, Galva tik dula, kad es nezinu, kur ir mans ekipējums, kur ir botas, kur ir skriešanas zeķis, kur ir teipi. Atrodu lēnām visu nepieciešamo, sāku psiholoģis gatavoties nākamajiem 80 kilometriem. Galīgi negribās, šeit zem sagas tik daudz labāk. Bet ar laiku es sāku atrast motivāciju visās mazajās lietās. Kā es noteipotas, jučika prokastis jau iedaušas enerģiju, tagad esmu gatavs atkal noskriet maratonu. Gan arī katru dienu man pievienojās līdzskrējēji. Tie vairo manī gribas spēku. Maratons noskriets. Ciltas pusdienas jau gaida, pēdu. Vēl atliek tikai 12 minūtes ledus procedūras. Augsts un rebuļi. Taču tas viss ir tā vērts, jo pēc tam jūtos atkal svaigs un gatavs nākamajiem maratonam. 
Vakar stuvojas. 75. 76. 77. 77 ar pus. Šodien viss. Sajūta, ka 500 metri var būt arī pa daudz. Satlaiž emociju un sabrūk. Ķermenis ir atzisis un vaiž. Vairs nav spēka. Cenšos sildīties mašīnā pie maksimāli uzgriezt ventilātoru, taču joprojām ir augsti. Kopā ar komandu pavakriņojumu, tagad laiks fizioterapijai un ledus procedūrām. Es gribu gulēt. Man mieks nāk. Reizēm aizmēgu pie šķīvi, reizēm taisot fizioterapiju. Komanda neļauj gulēt, jo visa vakara rutīna nav izdarīta. Naurīts jau bļauj, ka silda mašīna un jābrauc uz tuvēju upi 12 minūtes pasēdēt siltā ūdenī augstā. Es aizmīgu. Es gribu gulēt, bet komanda neļauj, jo jāierunā vēl dienas grāmata. Pienāk pusnakts, es aizmīgu. Skan modinātājs. Labrīt, septiņi no rīta, laiks celties. Šī... Rutīna nolika pie malas mana godkāri, taču pamodināja mērtiecību. Jūs domājiet, ka man nebija bailu. Bija devis solījumi savu tuvākiem, kas skriež ar prātu. Pirms uzsāka skriet vēl sazonījās ar vecākiem un māsu, teicu, ka saudzēšu sevi, skriežu savās spēju robežās. Galvenais vecmāmiņa nedrīkst zināt, cik kilometrs es skriežu. Es viņai teicu, ka tas būs tāds kā pārgājiens. Pasteiga. Nonāca pretrunā ar sevi. Ģimenei saku, ka saudzēšu sevi un viss būs labi. Taču zemapziņā nepieļāvu vismazāko domu, kad izstāšos. Es skriešu, iešu vai klibošu, bet finišu es sasniegšu. Ātri vien nonāca līdz šaubām par ķermeni. Abi ahile bija uztūkuši, nevarēja pastiep kā jau ļoti sāpēja. Vēl pēc pāris dienām pievienojās potīt, kas bija milzīgi un neadekvāti uztūkus. Kuņģis arī streikoja. Tik slikti vēl nebija jūties nekad. Ja šādi turpināsies, negribēja iedomāties par nākamo dienu, kur nu vēl pēc trīs vai četrām pēc. Man bija bail. Pēc kārtējās dienas rutīnas un noskrētiem 80 kilometriem es atkal mēģināju savākties. Nolīdz stūrī, lai sazinātos ar saviem uzticamiem daktiriem, lai rastu risinājumu, kā noņemt slodzi no sasāpējušiem punktiem. Harijs, Elita un Mārtiņš bija vienīgie, kuri zināja, cik slikti paliek. Bailes, ka ar katru dienu nepaliek ar vien sliktāk, dzinu mani uz priekšu, jo kamēr nav kritiski slikti, teorētiski, arī praktiski varu turpināt skriet. Dienā mejot, Ķermenis adaptējās, notika paradoks. Sāpes un uztūkums mazinājās. Tikai septītajā dienā es saņēmu drosmu uzvanīt vecākiem un māsai, pastāstīt, kā patiešām es jūtos. Pa šo laiku pārliecība bija augusi, taču piesardzība palika, jo smalko līniju pārraut ir ļoti viegli, un pēc tam atjaunoties vairs nebūs iespējams. Lai pieveiktu 100 km dienā, Es meklēju veidus, kā savu spītību izmantot savā labā. Pirmais, ko darīju, distanci sadalīju mazākos posmos. Uz katru dienu es skatījos šādi. Šodien jānoskrien 80 km. Izdalam uz pusēm, tagad sanāk vairs tikai divi maratoni. Un pēc pirmā maratona man būs balva, pusdienas siltas. Tātad viens maratons līdz pusdienām, otrs pēc. Maratonu izdalam atkal uz divi, sanāk divreiz pa 20 km, kas teorētiski nav daudz. No rīta pirmie 10 km paskrien nemanot, kamēr visi muskulīši ieļojas, pēc 10 km noskriet piečuku, arī nav grūti. Sanāk 15 km, vēl 5 ceļa stabiņi un būs 20. Kad braucat rautā, jūs noteikti esat pamanījuši kilometru stabiņus. Man bija īpašas attiecības ar viņiem. Es tos izmantoju, lai skaitītu līdz pieci. Un vislabākā sajūta ir tad, ka tu aizdomājies un vienu palaid garām, un viena kilometra vietā tev ir divi, tā ir kāda milzīga balva. 
man spītību katru dienu ieļoja tikpat spītīgie līdzskrējēji. Piemēram, šie trīs čaļi, kas gaidīja autobusu pieturā tieši 5 km no savām mājām, lai pēc pieču, ka var finišēt. Visi trīs labi draugi stāstīja par lauku diskotēkām un citiem piedzīvojumiem, kad uzauga. Nemanot paskrēja ne tikai pieci, bet arī desmit kilometri. Noziņoja viņiem, ka puiši traki jau dodas pēc rekordiem, jo vairāk par desmit viņi nekad nebija noskrējuši. Aizliek nevarēju čaļi iekarsuši, saka, ka grib vēl un skries. Viss beidzās, kad puiši attapās pēc 33 kilometriem uz Lietuvas robežas. Pēc 21 dienas, 14 stundām un 33 minūtēm sasniedz brīvības piemenekli. Jā, es zinu, trīs dienas vēlāk nekā sākotnējais plāns, taču to nepret ko nemainītu, jo finišā ieskrēju sveiks un vesels, bez tulznām, bez mikrotraumām, bez uztūkumiem. Ķermenis bija adaptējies slodzei un pilnībā vesels, Ar šo skrējienu es iebezinu Latviju pilnībā no cita skatu punkta. No vienas puses tā bija mana dāvana Latvijas simtgadai, no otras puses tās bija neizdzēšamas emocijas. Un tas bija laiks, kurā iepazinu sevi no jauna. Savu godkāri, savas bailes, savu spītību. Valsts dzimšanas diena ir reiz gadā. Tas ir labs brīdis, lai aizdomātos par savu valsti. Tas ir arī labs brīdis, lai aizdomātos par sevi. Tas var kalpot par labu sākumu punktu, idejai vai mērķim. Kādam tā būs mākslas vingrošana, citam peldēšana. Vēl kāds grib iemācīties ģitāru spēlēt. Vēl kāds uzsāk savu biznesu. Taču vislabākais atskaidrs punkts ir šodien. Lai iepazītu savu valsti, lai iepazītu sevi. Atliek tikai izdomāt. Kāds būs tavs pirmais solis? Paldies!